കവുങ്ങും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടില്ല ഇതിനകത്തുള്ള ചോറ് ഇതിനകത്തുള്ള ചോറ് കളയുക എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ ചോറ് കളയാൻ ഏറ്റവും വലിയ എളുപ്പവഴിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കവുങ്ങ് നമ്മൾ എടുക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് കാണിച്ചത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഈച്ചിക്ക് വളർച്ച കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മുട്ടയിടാനുള്ള ഒരു വളർച്ച കൂടുതൽ ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ ഇതൊരു ഡബിൾ ലെയർ വാരിക്കൂടാണ് ഇത് ഒരു വൻതേനീച്ചപ്പെട്ടിട്ട് അതേ മാതൃകയിലുള്ളൊരു കൂട് തന്നെയാണ് നമ്മളതിൽ ബ്രൂഡ് ചേമ്പർ ഹണി ചേമ്പർ എന്നിവ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പനയും കവുങ്ങും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ കൂട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെറുതേനീച്ച കൂട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബിൾ ലെയർ കൂട് എന്നാണ് അവർ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതും പഴയ രീതിയിലുള്ള കൂടുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ മടിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡബിൾ ലെയർ കൂടാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഈച്ചയുടെ കുത്തില്ലാതെയൊക്കെ കടിയില്ലാതെയൊക്കെ കടിക്കാതെയൊക്കെ നമുക്ക് തേനെടുക്കുക ആ ഒരു ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു കൂടാണിത് ഒരു കമുകും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കമുകും പനയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കൂടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മരത്തിൻ്റെ മരപ്പെട്ടി മരപ്പ മരപ്പലക ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആനയെ അടിച്ച് ചുറ്റും സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള പെട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്രയും പണി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ കവുങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കവുങ്ങിൻ്റെ പീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പോയി കിടക്കണ അല്ലെങ്കിൽ അടയ്ക്കാൻ മരം അടയ്ക്കാൻ മരത്തിൻ്റെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക കൂളിയും കൂടി പോകാതെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ലെങ്ത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം ഏതെങ്കിലും പലക വെച്ച് അട അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ സൈസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇത് ബോക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ കവുങ്ങ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്ക് കൂടാണത് ഇത് ഒരു ഡബിൾ ലെയർ മാതൃകയിൽ അപ്പോൾ തേൻ മാത്രം വേർതിരിച്ച് എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു കൂടാണ് ഒരു ഡബിൾ ലെയർ ചെറുതേനച്ച കൂടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ കൂട് സക്സസ് ആവുന്ന എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ബ്രൂഡ് ചേമ്പറിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തനുസരിച്ചിരിക്കും ആ വ്യാപ്തത്തിൽ കൂടുതലും കുറവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫെയിലിയർ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ഞൂറ് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രൂഡ് ചേമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ രണ്ട് ഹണി ചേമ്പറാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒരു എം എം പോലെയുള്ള ഒരു വ്യാസം വരുന്നൊരു ഹോൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലേക്ക് കയറി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇതിനൊരു കോൺക്രീറ്റ് ഹുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ബലമുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റിന് ഫാനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹുക്കാണിത് ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ആടു ആടും ഒന്നും ചെയ്തില്ല എങ്ങനെ എങ്ങനെ കാറ്റടിച്ചാലും ഒന്നും ആടും ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇത് ബോട്ടം അടിപ്പലയിൽ നിന്ന് തെന്നി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ മുട്ട് മുട്ടാണി മുട്ടാണി എന്ന് വെച്ചാൽ ചുള്ളാണി അടിച്ച് അടിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് സൈഡും ഒരു കാരണവെച്ചാലും ഇതിൻ്റെ ചേമ്പറും റൂട്ട് ചേമ്പറും ഹണി ചേമ്പറും ഒന്നും തന്നെ ഇതിൻ്റെ തട്ട് വിട്ട് അടിത്തട്ട് വിട്ട് തെന്നി പോവോ മറിഞ്ഞു പോവുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പന ഉപയോഗിച്ചാണ് പനയുടെ പനയുടെ പട്ടി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ സൈഡ് ഇത് നമ്മളൊരു ആലങ്കാരികമായിട്ട് ഒരു ഒരു വീ ഒരു ബംഗ്ലാവിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ തൂക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കലവും പെട്ടിയൊക്കെ കെട്ടി തൂക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പോളിഷ് അടിച്ച് നമുക്ക് വീടിന് മുമ്പേക്ക് തൂക്കാം ഒരു അലങ്ക ഒരു അലങ്കാരം പോലെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യാം തേനെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഉറിയിൽ വെച്ച് കെട്ടി കയർ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി തൂക്കിയിടാം അതിന് ഇത്ര കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില
ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബ്രൂഡ് ചേമ്പർ ഇത് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് ട്യൂബായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പി വി സിയുടെ എൽബോ ആണ് ട്വൻറ്റി എം എം സൈസുള്ള ഒരു എൽബോ അത് എം സിയിൽ വെച്ച് നമ്മളതിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അകത്തു നിന്ന് ഹോള് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വ്യാപ്തമാണ് ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു വളർച്ച നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വളർച്ച അനുസരിച്ചാണ് മാക്സിമം അത്യാവശ്യം തേന പൂമ്പൊടി അതിനാവശ്യമുള്ള പിന്നെ മുട്ട മുട്ടയുടെ മാക്സിമം ഒരു ഏകദേശം വരുന്ന ഒരു വളർച്ച അനുസരിച്ചാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ല വളർച്ചയോട് കൂടിയും ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ വരാൻ സാധിക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള വളർച്ചയ്ക്കാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്തട്ട് മേൽത്തട്ടിന് മുകളിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം വരുന്ന ഒരു സൈസുള്ള ഒരു ഹോള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ ഓസ് അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അടിയിലേക്ക് കുറച്ച് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഏകദേശം ഒരു ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത് കൊടുത്തത് അതായത് റാണിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിന് അകത്തേക്ക് കയറാനൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ റാണി മോൾത്തട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹണി ചേമ്പറി കയറി മൊട്ടിയിടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം അത് നമ്മളത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ പൈപ്പൊക്കെ കൊടുത്ത് താഴത്തേക്ക് താഴ്ത്തി നിർത്തിയിരിക്കണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കയറി മൊട്ടയെടുത്തില്ല മൊട്ട ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് റിമൂവ് ആ മൊട്ട റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള വ്യാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ഒരു നല്ലൊരു തന്നെ ഒരു വോളിയും തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ എൽബോ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കാറ്റടിക്കത്തില്ല ഊത്ത് മഴ നനഞ്ഞ അകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറില്ല അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം ഒന്നും കടക്കില്ല സൂര്യപ്രകാശം കറഞ്ഞ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊട്ട മൊട്ടയിടിയിൽ കുറയ്ക്കും റാണി വെളിച്ചം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മൊട്ടയിടലിൽ കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ കോളനിയുടെ ഗ്രോത്ത് കുറയാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് കയറത്തില്ല കാറ്റ് കയറില്ല വെളിച്ചം കയറില്ല ഒരു ഏത് ദിശയെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തൂക്കിയിടാം കാറ്റിൻ്റെ ദിശ നോക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഇതിന് അതുപോലെയാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ നമ്മൾ പ്രൊ പ്രൊഫഷൻ ഭാഗം അടിയിലേക്ക് അത് ബ്രൂഡ് ചേബറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം താഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം റാണി കയറാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകത്ത രീതിയിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുന്നത് ബ്രൂഡ് ചേബറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വരുന്ന രണ്ട് കണി ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ വോളിയം വരത്തക്ക രീതിയിൽ കൊടുത്ത് രണ്ട് കണി ചേമ്പറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് കമുകായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചോറെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു വൃത്തിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അകത്തുള്ള ചോറെല്ലാം മൊത്തം കളഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ അകത്തുള്ള ചോറ് കളയിലാണ് ഈ കമുക് കുപ്പി വെച്ച് കൂടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അകത്ത് ചോറ് കളയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ അവസാനം വീഡിയോ അവസാനം നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഇത് കളയാനുള്ള ടെക്നിക്കും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പി വി ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ ഹൗസും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഈ ബോട്ടത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഹണി ചേമ്പർ ഫസ്റ്റ് ഹണി ചേമ്പർ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു ഹോളാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് നമ്മൾ മുട്ടയും പുഴും അതുപോലെ റാണി മുട്ടയും ക്യൂൻഷില്ലും എല്ലാം വെച്ച് കോളയിൽ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആയ ശേഷം നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് നല്ല വളർച്ച ആയ ശേഷം നമ്മൾ തേൻ സീസൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇത് വെച്ചു കൊടുക്കും ഇതിന് ഇടപ്പലകി ഇടുന്നില്ല ഇടപ്പലകി ഇടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകൾത്തട്ട് മുകൾത്തട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് അടയ്ക്കാം മുകൾത്തട്ട് വെച്ച് വെച്ച് അടയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് അടിയിൽ നിന്ന് കയറുന്ന ഈ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി ഈച്ചകളെല്ലാം മുകളിലേക്ക് കയറി വർക്ക് ചെയ്യും ഇതിനകത്തേക്ക് തേൻ പിടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങാനും തേൻ പിടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും തേൻ പിടിപ്പിച്ച് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒരു ഇടപ്പല ഇട്ട് തിരിക്കാം ഇടപ്പലയുണ്ട്
ഇടപ്പലയിൽ ഇട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് തട്ടിലും തേൻ വരത്തക്ക രീതി രണ്ട് തട്ടിലും തേൻ വരത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രമീകരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തേൻ പിടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും രണ്ട് തട്ടിലും തേൻ അപ്പോൾ ഒരു വർഷം തേൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് തട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഏകദേശം ഒരു അര കിലോയിൽ മുകളിൽ തേൻ അര കിലോയിൽ മുകളിൽ തേൻ ശേഖരിച്ചിട്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിന് വ്യാപ്തം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് തട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു കിലോയോളം തേൻ നമുക്ക് ശേഖരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മാക്സിമം നല്ല വാർത്തയുള്ള ഏരിയയിലേക്കാണ് ഒരു കിലോയ്ക്ക് അടുത്തൊക്കെ തേൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെറുതനിച്ചൊരു രീതി അനുസരിച്ച് ഇവരുടെ വോളിയം വോളിയം ഏകദേശം മാക്സിമം ഇവരുടെ സ്ഥല പരിമിതി അനുസരിച്ച് ഇവർ സ്ഥലം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊരു ടെൻഡൻസിയാണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മുട്ടയും പൂമ്പൊടിയും മുട്ടയും തേനും എല്ലാം അത്യാവശ്യം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ മുകളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഹോളിലൂടെ ഇത് അവർ ആദ്യം തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈച്ചേനെ പിടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറവാണ് ഈച്ച ഈ കൂടിന് ഈ ചേമ്പറിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറവാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറവ് ഇവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഹോള് ഇവർ ഇവർ തന്നെ അടയ്ക്കും പശയും മെഴിവും വെച്ച് ഇവർ അടയ്ക്കും അടച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് ആർജിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഹോൾ റീഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ഇതിന് മോൾത്തട്ടിലേക്ക് കയറി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും നമ്മളിതിന് ഇടപ്പല കിട്ടി തിരിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ റീഓപ്പൺ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് തേൻ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹോള് പിന്നെ ഹണി ചേമ്പറിൻ്റെ ഹോള് റീഓപ്പൺ ചെയ്ത് പിന്നെ മോൾത്ത് ഹണി ചേമ്പറിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അവിടെയും തേൻ പിടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ കൂടുതൽ ഇതൊരു ഒറ്റ കൊളത്തെ തൂക്കിയെടുത്തക്ക രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കവുങ്ങും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ഇതിനകത്തുള്ള ചൂർ ഇതിനകത്തുള്ള ചൂറ് കളയുക എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ ചൂറ് കളയാൻ ഏറ്റവും വലിയ എളുപ്പവഴിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കവുങ്ങ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കവുങ്ങ് എടുത്ത് നമ്മളിതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ചതുരപ്പത്തിൻ്റെ മൂടുഭാഗം തട്ടി കളയുക മൂടുഭാഗം തട്ടി കളഞ്ഞ ശേഷം ഈ കവുങ്ങ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ച് ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചെതൽ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഇത് ചോറും ചെതുക്കായിട്ടുള്ള ഭാഗവും കാതല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചെതൽ മുഴുവൻ തിന്നും ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ച കൊണ്ട് മുഴുവൻ തന്നെ തിന്ന് ആകെ മൊത്തം വൃത്തിയാക്കും കാതൽ മാത്രമായിരിക്കും പുറത്തുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് എടുത്ത് രണ്ട് രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇതെടുത്ത് നമ്മളിത് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്താൽ നമുക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇല്ല ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് മുറിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വെർട്ടിക്കലായാൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കവുങ്ങ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൂടാണ് നല്ല കാതലായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് കവുങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് കാണിച്ച ഇത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഈച്ചയ്ക്ക് വളർച്ച കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മൊട്ടയിടാനുള്ള ഒരു വളർച്ച കൂടുതൽ ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഓണിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഒരു കൂടാണ് സൈഡിലെല്ലാം കവുങ്ങ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച പാലികൾ അടിച്ച് ഉറപ്പിച്ചേക്കണേത് ഏകദേശം ഒരു കിലോ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ അര കിലോയ്ക്കൊക്കെ അടുത്ത് തേങ്ങ കിട്ടുന്ന ഒരു കൂടാണത് കവുങ്ങിൻ്റെ ഏകദേശം അടിഭാഗം നല്ല കാതലുള്ള ഭാഗം അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു അലങ്കാര രീതിയിൽ നമുക്ക് വീടിന് മുമ്പിലൊക്കെ തൂക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ തേനെടുക്കാനും പറ്റിയൊരു കൂടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ